Uh, hello everyone, uh, my name is Shromona and uh, yes, I am uh, from Kolkata and right now I am working in an NGO uh, called Medha. Apart from that, I want to share my own uh, experience and own uh, learnings and uh, how I am actually spending uh, this uh, time of uh, uh, quarantine uh, phase which is going on right now. So, I am sharing my own learning and feeling आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। So uh, I am treating this phase as a reflection phase। uh, आप लोग ये सोच सकते हैं कि what is reflection, right? Uh, हम लोग every day uh, बहुत कुछ चीजों में uh, involved रहते हैं uh, हमारे काम के लिए, है ना? तो uh, 10 to uh, 5 या 10 to 8 uh, जो भी जो लोग जितने लोग का uh, भी जॉब uh, चल चलते हैं लाइक मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आई आई थिंक एवरीवन आप लोग मुझे मेरे साथ रिलेट uh, कर सकते हो कि हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं कि uh, कहीं डेटा ना गलत हो जाए कहीं uh, अगर मैं टीचर हूं तो uh, मेरे को हर दिन uh, मतलब uh, मतलब कॉन्शियसली टीचिंग करना पड़ता है कि चाहे वो uh, मेरा मन लगे या ना लगे uh, चाहे मेरा काम मैं जो जिस काम के लिए मैं uh, आई हूं मतलब जिस भी पोजीशन में हूं मैं उस उस रोल के लिए uh, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए तो ऑलवेज वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली ओके सो मैं इतना बता बताना चाह रही हूं कि आफ्टर दैट वर्किंग फेज एक्चुअली क्या होता है कि शाम को हमारे पास टाइम बहुत कम होता है है ना uh, हम घर आते हैं फिर खाना बनाते हैं फिर सो जाते हैं या फिर uh, मतलब मूवी uh, देखते हैं या इस तरीके का चीजों में हम इन्वॉल्व uh, होकर फिर हम सो जाते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम होता है टू रिफ्लेक्ट ऑन द सबकॉन्शियस माइंड राइट सो मैं दो चीज बताऊंगी एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस माइंड सो कॉन्शियस माइंड में हम बहुत ज्यादा अवेयर होता है कि हमको क्या सही करना चाहिए हम वही करेंगे ठीक है तो सही गलत का विचार एक तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं uh, समझते हैं सबकॉन्शियस में माइंड में हम जो चीज नहीं कर पा रहे या जो चीज हमारे सपने में रह गया है जो पूरा नहीं हुआ है ओके okay? कई बार uh, बहुत सारे लोगों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट रहते हैं कि वो 40 40 साल की उम्र में आके उनको लगता है कि काश मैं पेंटिंग करती या काश मैं ड्रामा करता है ना सो इस तरीके के चीजों चीजों में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं तो तब क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस आते हैं हमारे अंदर अंदर हमारे मन में जिसका रिफ्लेक्शन करना बहुत टफ होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा भागने की हमारे अंदर जो भी मतलब जो वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया है तो हम बहुत ज्यादा भाग रहे हैं राइट कंपटीशंस आर मच मोर व्हेन वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फेज टू रिफ्लेक्ट कि हम क्या चाहते हैं या हम uh, किस भी प्रॉब्लम से हम बिता रहे हैं ठीक है सो so, मैं अपना कुछ शेयर करूंगी जो मैं कर रही हूं इस फेज में एज अ रिफ्लेक्शन फेज ऑफ माय लाइफ आई फील दैट जो भी लर्निंग मेरा हुआ है बचपन से लेकर अभी तक के जर्नी में uh, जो भी मैंने सीखा हूं या फिर नहीं सीख पा रही हूं uh, मैं उस पे बहुत ज्यादा uh, कोशिश कर रही हूं कि uh, फिर से रिफ्लेक्ट करने का ठीक है लर्निंग मींस मैं उसमें मैं बार-बार बताना चाह रही हूं कि इट इज नॉट ओनली अ बुकिश लर्निंग ओके इट इज अ लर्निंग जो मेरे को एवरीडे होता है डिफरेंट लोगों के साथ मिलने के बाद सो so, मैं जिस रोल में अभी प्ले कर रही हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूं दैट इज ऑब्वियसली एन एनजीओ जहां पे मुझे uh, एक दिन में 10 लोग के साथ मिलना होता है या एक दिन में एक्चुअली <laughs> 50 लोग के साथ मैं uh, मिलती हूं तो उसमें मेरा क्या लर्निंग रहता है मैं किन लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस करती हूं ठीक है वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो सकता है ठीक है तो मैं बुरा से क्या लर्निंग uh, मेरे को आ रहा है या अच्छा से मेरे मेरे को खुद में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है वो सोचने का टाइम हमारे पास बहुत कम होता है मुझे लगता है कि हम जिस काम में है वहां से निकल के हम खुद के लिए ये सब के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है इफ वी वांट टू वर्क ऑन आवर इनर साइड ऑफ आवर सोल राइट सो इस पे मैं uh, बहुत ज्यादा फोकस करूंगी कि आवर रिलेशनशिप्स हाउ इट इज how it is actually very much matter in our life uh, because uh, hum every day hum kaam kyu kar rahe hum agar thoda sa bhi soche ki hum earning kyu kar rahe hum padhai kyu kar rahe hum apne shahar se nikal ke hum dusre shahar kyu ja rahe 
क्यू अगर हम क्यू पे बहुत ज्यादा सोचे तो हमको यही आ रहा है आएंगे कि हम अपने फैमिली को खुश कर पाए हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाए चाहे वो फ्रेंड्स हो सकता है मम्मी पापा हो सकता है भाई बहन हो सकता है या हम लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या बच्चे भी हो सकते हैं हमारा तो हम अपने रिलेशनशिप को टाइम देने के लिए इससे बेहतर टाइम और नहीं मिल सकता है हाउ अभी मैं हाउ पे जाऊंगी बिकॉज आई एम ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ अलॉट ठीक है सो so, अभी मैं आउटसाइड वर्ल्ड के जगह जिसमें हमारा उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है हमारा कंट्रोल किस पे है इनर साइड पे है हमारे अंदर के जो इंसान है जो सोल है जिसको हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं हमारे रेगुलर शेड्यूल में तो अभी इस टाइम पे मैं विपासना जो मैंने कर चुकी थी मैं गांधी फेलोशिप के दौरान गांधी फेलोशिप इज़ ए फेलोशिप प्रोग्राम जो दो साल होता है जो जहाँ मैं विपासना कर चुकी थी दस दिन का उसी दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि मेडिटेशन इज समथिंग विच हैज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि इनर साइड में वॉट आर द रीजन्स विच इज प्रोवोकिंग मी टू डू सच काइंड ऑफ बिहेवियर जो जिसके अलावा मैं नहीं रह पा रही हूँ मे बी गोइंग टू मतलब एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज देखना जैसे सोशल गैदरिंग जैसे घूमना या खाना या बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे जगह पे इन्वॉल्व होना जो कि हो सकता है कि हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है नहीं भी प्रोडक्टिव हो सकता है बट हमको ये रियलाइज करना जरूरी है कि क्या हम चाहते हैं खुद के लिए तो सेल्फ एक्सप्लोर करना इज द मेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम अभी के लिए जहाँ पे आप अपने खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं मैं कुछ तरीका बता सकती हूँ जो मैं अपने लिए कर रही हूँ विच इज़ आर्ट बेस्ड थेरेपी एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपी ओके एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपी क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस जो छुपा हुआ रहता है इट कैन बी एंगर इट कैन बी फ्रस्ट्रेशन इट कैन बी हैप्पीनेस तो ये जो इट कैन बी गुस्सा ठीक है ना डिप्रेशन तो uh, बहुत सारे इमोशंस जो एवरी डे जो छोटे 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 मतलब फेजों में बढ़ते रहते हैं ठीक है तो उस सारे इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे कैसे कर, कैसे समझेंगे कि मेरे अंदर एंगर है राइट right? तो उसको समझने के लिए आई आई फील दैट मेडिट टेशन कैन हेल्प यू वन वे आउट नंबर टू इज ऑब्वियसली एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी जहाँ पे मैं खुद को बहुत ज़्यादा uh, महसूस कर पाती हूँ इन डांस इन ड्रामा इन म्यूजिक सो मैं ये तीन चीज़ का बहुत ज़्यादा मैंशन uh, करूँगी बिकॉज दिज आर द एक्सप्रेसिव आर्ट जहाँ पे आप खुद के अंदर का जो इंसान है मान लो कि शोमुना खुद के अंदर से और एक शोमुना को कैसे जानेंगे वो मैं जान पाती हूँ जब मैं कुछ म्यूजिक सुनती हूँ इट कैन बी एनी काइंड ऑफ म्यूजिक जो मुझे इस फेज में मुझे मेरे अंदर वाले इंसान को सम, समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं ठीक है या हेल्प कर रहे हैं uh, मैं uh, जब मैं डांस कर, मतलब uh, करती हूँ जैसे कोई भी गाना लगाइए और घर पे डांस करिए उस पर मेरे को किस तरीके का मदद मिलता है क्योंकि uh, मैं उस पर यह जज नहीं करूँगी कि मैं कितना अच्छा डांस करती हूँ नो इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि अगर uh, मेरे अंदर एक बचपन बचपन एटीट्यूड है मेरे अंदर एक चाइल्ड है तो वो क्या चाहते हैं ठीक है तो उस चीज को जानने के लिए भी आर्ट फॉर्म्स विल हेल्प यू अलॉट सो मैं इतना बता सकती हूँ कि हो सकता है आप 40 इयर्स uh, की एक uh, 40 एज uh, ग्रुप की एक इंसान हो सकता है या आप मेरे ही एज ग्रुप के इंसान हो सकता है बट आई फील इट इट मतलब इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस एज आई फील दैट आप भूल जाइए कि आप, आप इतने दिनों में क्या नहीं किया है बट आप इस फेज को उस तरीके के यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप आपके फैमिलीज के साथ या बच्चे लोग के साथ इस इस तरह का कुछ क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करिए उन लोगों को जैसे डांस ड्रामा हो गया म्यूजिक हो गया ठीक है तो आ, मुझे लगता है कि इस फेज में आप आपके बिलावट के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ उतना ही आप क्रिएटिव हो सकते हैं अगर आप इस फेज को दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व पर रखना चाहते हैं ठीक है ठीके? तो आप आपके बच्चे बच्चे लोग के साथ भी उतना ही करीब हो सकता है इस फेज में तो मुझे लगता है कि एज एज अ पर्सन लाइक एज एन एक्सपेरियंशियल लर्निंग जो मेरे को होता है एवरी डे uh, वो एक्सपेरियंशियल लर्निंग में मैं खुद को भी जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करें एंड एक्सपेरिमेंट करें मेनली एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट बोथ करें एक साथ थ्रू एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ट थेरेपी जहाँ पे आप यूज़ uh, कर सकते हैं डांस आर्ट फॉर्म्स या म्यूजिक इस तरीके का चीज़ें एंड ऑब्वियसली मैं अपने अंदर का जो इंसान है उसको जानिए आई फील दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ इनर साइड ऑफ योर सोल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ आपके सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाता है जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको कभी नहीं मिल पाता है शायद तो ये फेज को आप एज अ रिफ्लेक्शन फेज यूज़ करिए एंड 
uh, understand that child in yourself.